హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ అచీవర్స్ అకాడమీ ఛానల్లో తిరిగి అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ కోర్స్ ఒక మాడ్యూల్ని మనము స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాము ఆ మాడ్యూల్లే మనం ఏమంటామంటే మ్యాప్ మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా మెయిన్స్ అచీవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మ్యాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెయిన్స్ అచీవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో ఈ మ్యాప్లో భాగంగా మనం ఏం చేస్తామంటే కంప్లీట్ ఒక ఫార్మాట్స్ లైక్ ఎస్ఏ రైటింగ్కి ఏ ఫార్మాట్ ఉండాలి మొత్తం మీరు మెయిన్స్లో చూసుకున్నట్లయితే మెయిన్స్లో మనకు మొత్తం కలిపి సిక్స్ పేపర్స్ ఉంటాయి మా దెర్ ఆర్ ఆ టోటల్ ఆఫ్ సిక్స్ పేపర్స్ ఇన్ అవర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే దాంట్లో ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసి పేపర్ వన్ వచ్చేసి ఎస్ఏకి సంబంధించినటువంటి పేపర్ ఇది నెక్స్ట్ పేపర్ టూ వచ్చేసి హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ అని చెప్పుకని పేపర్ త్రీ వచ్చేసి పాలిటీ అండ్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి పేపరు పేపర్ ఫోర్ వచ్చేసి ఎకనామిక్ సంబంధించింది పేపర్ ఫైవ్కి సం వచ్చింది ఏంటంటే సారీ పేపర్ ఫైవ్ ఈజ్ డీలింగ్ అబౌట్ సైన్స్ అండ్ టెక్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ పేపర్ సిక్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ద తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ సో ఈ కంప్లీట్ ఐడియా అంటే ఏదైతే మనకు సిలబస్లో ఏరియాస్ని మెన్షన్ చేసి ఉన్నారో ఆ అన్ని ఏరియాస్కి కూడా మనం చూడాల్సినటువంటి సెన్స్ ఏంటంటే ఇది డిస్క్రిప్టివ్ సెన్స్లో మనం చూడవలసి ఉంటుంది సో ఈ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ అసలు ఎలా మనం చూడాలి హౌ టు లుక్ అట్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటే ఒక ఎస్ఏ ఏ రకంగా రాయాలి యాన్సర్ ఏ రకంగా రాయాలి అని చెప్పి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్స్ని తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం మనము ఈ లెక్చర్ సిరీస్లో మనం చేస్తాము సో దిస్ కంప్లీట్ మాడ్యూల్ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద ఇన్సైట్స్ దట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు గివ్ టు రైట్ ఆ ఎస్ఏ ఆర్ ఎల్స్ టు రైట్ ఆ యాన్సర్ ఆల్ టుగెదర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నటువంటి మా వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా ఐ విష్ యూ ఆల్ అ వెరీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకని అంటే మీరు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ని క్రాస్ చేసి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మ్యాప్ మెయిన్స్ అచీవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని మీ ముందుకు తెస్తున్నది నేను నా పేరు శ్రవణ్ సాంబ్రాని ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మా యాన్సర్ రైటింగ్ ఓకే యాన్సర్ రైటింగ్ లేదా ఎస్ఏ రైటింగ్ ఎస్ఏ అన్నది ఒక పేపర్ అది కూడా ఒక రైటింగ్ కిందనే మనం చూసుకున్నట్లయితే టిఎస్పిఎస్సి ఈ సిక్స్ పేపర్స్ మొత్తం ఎన్ని పేపర్స్ ఇచ్చిన నాన్న ఇక్కడ అంటే సిక్స్ పేపర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఆరు పేపర్లకు సంబంధించినటువంటి మాస్టరింగ్ కనుక మనం చేస్తే యాన్సర్ రైటింగ్ అనేటువంటి స్కిల్ని కనుక మనం డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ మనకు ఒక పాజిటివ్ ఎడ్జ్ అనేది వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఓకే సో యాన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ అ స్కిల్ ఓకే సో ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రిపరేషన్ ఏదైతే ఉన్నిందో దట్ వాస్ అ కామన్ థింగ్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ అంటే అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి ఒక కామన్ విషయంగానే దాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ వెన్ ఎవర్ వీ స్పీక్ అబౌట్ యాన్సర్ రైటింగ్ దిస్ ఈస్ అ స్కిల్ ఈ యాన్సర్ రైటింగ్ అనేటువంటి అనేటటువంటి కాంపొనెంట్లో ఈ స్కిల్ ఎంతమందిలో టిఎస్పిఎస్సి పరీక్షించబోతుంది నాన్న అంటే ఇది దాదాపు ఇరవై ఐదు వేల మందిలో ఈ స్కిల్ని చెక్ చేయబోతుంది ఎవాల్యుయేట్ చేయబోతుంది అంటే మీరు ఏది రాసినా కూడా ఈ ఇరవై ఐదు వేల మందిలో నుండి స్కిల్ అంటే ఎక్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ స్కిల్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ కంటెంట్ ఉన్నటువంటి ఐదు వందల ప్లస్ మందిని దీంట్లో సెలెక్ట్ చేయబోతా ఉన్నారు సో ఎస్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ హ్యూజ్ ఇక్కడ కూడా మెయిన్స్ అనేటువంటి లెవెల్కి మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా డెఫినెట్లీ నో డౌట్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ హ్యూజ్ కానీ ఇంత ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు మనకు మనం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒకే ఒక కార్యక్రమం ఏంటంటే స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ యాన్సర్ రైటింగ్ అనేటువంటి స్కిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్కిల్ని అందరూ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక అవసరం ఉంటుంది ఆ డెవలప్మెంట్ అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేటటువంటి ఒకే ఒక కాంపొనెంట్ని మనము ఈరోజు నుండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పటి నుండి మాట్లాడబోతా ఉన్నాము ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్స్ సెకండ్ ఏంటంటే మీరు అందరూ కూడా ఒక ఎఫెక్టివ్ యాన్సర్ కానీ ఒక ఎఫెక్టివ్ ఎస్సే కానీ మీరు ఎప్పుడు రాసి ఉంటారు నాన్న అంటే మీ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఫైనల్గా రాసి ఉంటారు ఓకే 
గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలా రాస్తుండే అంటే ఏది రాసినా కూడా నడిచిపోతుండే అంటే అందులో మీరు పాటలు రాసిన రోజులు ఉంటాయి కథలు రాసిన రోజులు ఉంటాయి అసలు ఏమీ రాయని రోజులు కూడా ఉండే ఉంటాయి ఎస్ ఆర్ నో కానీ గ్రాడ్యుయేషన్లో మీరు రాసినటువంటి ఆన్సర్ రైటింగ్ అన్నది బహుశా అది స్కిల్ కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్కిల్ ఆల్ టుగెదర్ క్లియర్ అదేంటంటే మీ గ్రాడ్యుయేషన్ టైంలో మీరు రాసింది ఒక డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఒక డిగ్రీ కోసం మీరు రాస్తూ ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ మీరు టిఎస్పిఎస్సి లెవెల్లో మీరు ఏదైతే ఆన్సర్ రాయబోతా ఉన్నారో ఇది ఒక డిగ్రీ కోసం రాయట్లేదు ఇది మీరు మీ జీవితం కోసం ఇట్ యుర్ రైటింగ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి యు ఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ అంటే ఇది సిమి సింపుల్గా నేను చెప్పాలని అంటే మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ అ డూ ఆర్ డై సిచ్యువేషన్ మనం అందరికీ కూడా ఆ స్కిల్ అన్నది ఆన్సర్ రైటింగ్ అన్నటువంటి ఒక ఫోకస్ అన్నది డెఫినెట్గా ఎన్హాన్స్ కావాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చింది ఓకే సో ఫస్ట్లీ ఈ స్కిల్ రావాలని అంటే ఎస్ సార్ స్కిల్ అని చెప్తా ఉన్నారు ఇది రాయాలని కూడా మాకు తెలుసు ఇది మా లైఫ్ అని కూడా మాకు తెలుసు కానీ హౌ టు బిగిన్ హౌ టు క్విక్ స్టార్ట్ ఓకే అసలు మనము క్విక్ స్టార్ట్ ఎలా చేయాలి అన్నటువంటి ఒక పాయింట్ని మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాము హౌ టు క్విక్ స్టార్ట్ అంటే స్టార్ట్ చేయడానికి మీకు కావాల్సినటువంటి క్విక్ స్టార్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఇగ్నిషన్ మీకు కావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకనంటే ఒక రాకెట్ని ఎంత పైకి పంపించాలన్నా అంతరిక్షంలోకి పంపించాలంటే మనకు కావాల్సింది ఇగ్నిషన్ కావాలా ఆ రో రాకెట్ మోటర్ అనేది మనకు కావాల్సి ఉంటుంది సో మీరు కూడా ఈ ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్స్ని అంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ని స్టార్ట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నాన్న ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఏం కావాలో మీకు ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఇష్టమైన కష్టమైన నచ్చిన నచ్చకపోయినా ఈ క్షణంలో నుండే మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ని ప్రారంభించవలసి ఉంటుంది ఇంతకుముందు రాసినరా ఇంతకుముందు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ రాసినారా లేదా యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ రాసినారా కీప్ ఇట్ ఆల్ అసైడ్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి కానీ ఈ సందర్భంలో ఈ సమయంలో మీకు కావాల్సినది ఏంది నాన్న అంటే ద ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నది లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు హిస్టరీ ఆబ్జెక్టివ్లో చాలా బాగా తెలుసు నేను ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుండి ఇండియాస్ ఇండిపెండెన్స్ వరకు కంప్లీట్ హిస్టరీ నాకు తెలుసు కానీ అది తెలిసినప్పటికీ కూడా అది ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి హౌ టు ప్రజెంట్ దట్ పర్టికులర్ ఎస్ఏ హౌ టు ప్రజెంట్ దట్ పర్టికులర్ ఆన్సర్ దట్ డిమాండ్ హ్యాస్ టు బి అండర్స్టడ్ ఓకే ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటనంటే సెకండ్ అండ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కంటెంట్ మీకు రావాలి ఓకే కంటెంట్ అన్నది మీకు బ్రెయిన్లో ఇన్బిల్ట్ ఉండాలి అది ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి ఏం చేయాలి అన్నీ కూడా నేను చెప్తాను కానీ ద కంటెంట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఆల్ ద పేపర్స్ అది ఎస్ఏ రాస్తున్నారా పేపర్ టూ రాస్తున్నారా హిస్టరీ జాగ్రఫీ అలాంటివి పేపర్ త్రీ రాస్తున్నారా పేపర్ ఫోర్ రాస్తున్నారా వీటికి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అన్నది అంటే బేసిక్స్ అన్నవి ఇన్బిల్ట్ ఉండి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ స్కిల్ ఎక్స్ప్రెసివ్ స్కిల్ అనేది చాలా బాగుంది ప్రజెంటేషన్ స్కిల్ అనేది చాలా బాగుంది కానీ క్వశ్చన్ అడిగిన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మీద మీకు ఆ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే ఏందో తెలియదు యూ డోంట్ నో ద హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్ ఆ దాని యొక్క చరిత్ర మీకు తెలియనప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ కెనాట్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యూ విల్ బి రైటింగ్ అ గుడ్ ఆన్సర్ అందుకోసమే సెకండ్ పాయింట్ మీరు ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలా సెకండ్ ఏముండాలా అంటే కంటెంట్ ఉండాలి తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర మొత్తం కూడా నాకు నచ్చుతుంది సార్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఏ కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఏ డేట్స్లో ఏ ఈవెంట్స్ జరిగినాయి ఏ రాజకీయ పార్టీలు వచ్చినాయి ఏ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ వచ్చింది ఎటువంటి నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నారు ఎటువంటి ఉద్యమాలు జరిగినాయి ఎటువంటి పెండౌన్ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించి మీకు కనుక ఆ నాలెడ్జ్ ఇన్బిల్ట్ కంటెంట్ అన్నది లేకపోతే ప్రజెంటేషన్ కష్టం కంటెంట్ ఉన్న సార్ నా దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉన్నది దెన్ ప్రెజెంటేషన్ విల్ బీ వెరీ వెరీ ఈజియర్ ఫర్ యూ గుర్తుంచుకోవాలి మా ప్రెజెంటేషన్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పినా నేను కంటెంట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ థర్డ్ 
ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ క్విక్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా రా మెటీరియల్స్ ఒక ఒక వంట మనం చేయాలంటే అన్ని రా మెటీ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం తీసుకొని పోతే ఎట్లయితే వంట చేసుకోగలుగుతామో సిమిలర్గా ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయని చేసే కంటే ముందు మనకు కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి అవి అవి మనము ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నాము చూడండి ఫస్ట్ ఏం చెప్పిన నేను ఇంట్రెస్ట్ ఉండాల సెకండ్ ఏం చెప్పిన కంటెంట్ ఉండాల ఓకే తర్వాత మీకు ఏం కావాలంటే ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ టిఎస్పిఎస్సి అని చెప్తున్నాను టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తున్నారు ఓకే మీరు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తున్నారు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి మీరు ఆబ్జెక్టివ్ స్కిల్ అనేది మీ దగ్గర ఉన్నది యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్ స్కిల్ ఇన్ బిల్ట్ విత్ యూ పీపుల్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ కానీ ఇంకొకటి ఆబ్జెక్టివ్ మీరు ప్రతి ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా మీకు తెలుసు ఉంటుంది అంటే ఆబ్జెక్టివ్లో క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తాయి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఏబి సిడి ఈ రకంగా ఆప్షన్లు ఉంటాయి లేదంటే వన్ లైనర్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు నాలుగు లైనర్ క్వశ్చన్లు ఇవ్వచ్చు ఓకే అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సిమిలర్గా నేదర్ నార్ కాన్సెప్ట్లో క్వశ్చన్లు అడుగు అడుగుతూ ఉంటారు మిమ్మల్ని క్లియర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ రీజనింగ్ అని చెప్పి బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ బట్ ఆర్ ఈస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ లేదంటే ఏ ఈస్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈస్ ఫాల్స్ ఈ రకంగా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే ఒకటి ఏం చెప్పిన నేను ఒక లైన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని నాలుగు ఆప్షన్లు ఇవ్వడము లేదంటే నాలుగు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి ఏబిసిడి ఆప్షన్లు ఇవ్వడం లేదంటే ఆర్గ్యుమెంట్ అజంప్షన్ రీజనింగ్ అని చెప్పి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్లు అడగడం ఈ రకంగా డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మీరు ఆబ్జెక్టివ్లో చదువుకొని ఉంటారు దాని ప్రాక్టీస్ కూడా మీరు చేసి ఉంటారు సిమిలర్గా మెయిన్స్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మనము ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది కానీ నేను ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటే చాలా మల్టిపుల్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అవసరం లేదమ్మా ఇక్కడ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే ఒకటి రెండే రకాలు మనం చూస్తాము ఒకటి ఎస్ఏకి ఒక రకమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం చూసుకుందాం ఆన్సర్ రైటింగ్కి ఒక రకమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం చూద్దాం ఓకే విల్ హ్యావ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఎస్ఏ అండ్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ అన్ని పేపర్లు అంటే పేపర్ టూ నుండి పేపర్ టూ సి పేపర్ సిక్స్ వరకు ఒక ఒకే రకమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ నేను ఇస్తాను పేపర్ వన్కి సంబంధించి ఒక డిఫరెంట్ టైప్ టైప్ ఆఫ్ అ ఫ్రేమ్ వర్క్ నేను ఇస్తాను ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా మీకు తెలియాలి ఓకే ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా వచ్చేస్తుంది సార్ దాని తర్వాత ఏం చేయాలా అంటే ఎస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే directly will be your presentation okay presentation telial framework ante deentlo ee ee box oka box manam dinchukuntam oka box manam draw cheskuntam dantlo introduction undala ledante thesis statement undala conclusion annadu undala so aa rakanga aa box lo edi fit aitado adi maatrame manam raaskuntam adi maatrame manam cheppogalutam అదే ఎస్ఏకైతే మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ మనం కవర్ చేయాలి ఆ టైటిల్కి సంబంధించి సోషల్ యాంగిల్ ఏంటి ఎకనామిక్ యాంగిల్ ఏంది పొలిటికల్ యాంగిల్ ఏంది జోగ్రఫికల్ యాంగిల్ ఏంది ఎన్విరాన్మెంటల్ యాంగిల్ ఏంది ఈ రకంగా మల్టీ డైమెన్షన్స్ని మనం కవర్ చేసుకుంటాం సో ఆ ప్రజెంటేషన్ అన్నది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది ప్రజెంటేషన్ అంటే కంటెంట్ సేమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగిరమ్మా రోల్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ ఇన్ ఇండియాస్ నేషనల్ మూమెంట్ ఓకే రోల్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ ఇన్ ఇండియాస్ నేషనల్ మూమెంట్ ఈ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగిరు అంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ మహాత్మా గాంధీకి సంబంధించినటువంటి హిస్టరీ నాకేం తెలుసో మీ అందరికీ కూడా అదే తెలుసు యువర్ నో వెరీ డిఫరెంట్ మీరు ఎక్కడ కూడా డిఫరెంట్ అయితే కాదు కానీ ఏది డిఫరెంట్ అవుతుందని అంటే ఈ ఐదు వందల మూడు మంది ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వీళ్ళు ఈ ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది ఎవరైతే రిజెక్ట్ అవుతారో వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరు చదువుకున్నటువంటి హిస్టరీ ఒకటే వీళ్ళిద్దరు చదువుకున్న పాలిటీ ఒకటే వీళ్ళిద్దరు చదువుకున్న జాగ్రఫీ ఒకటే వీళ్ళిద్దరు చదువుకున్న ఎకనామీ కూడా ఒకటే కానీ ఈ ఐదు వందల మూడు మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు మిగిలిన వాళ్ళు రిజెక్ట్ అవుతున్నారు దానికి గల కారణం ఏమిటి అని అంటే గుర్తించుకోవాలి మిత్రులారు అందరూ కూడా ప్రజెంటేషన్ ఒక్కొక్కరి యొక్క ప్రజెంటేషన్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది 
నా ప్రజెంటేషన్ ఒక రకంగా ఉండొచ్చు మీ ప్రజెంటేషన్ ఒక రకంగా ఉండొచ్చు కానీ కంటెంట్ మాత్రం సేమ్ టు సేమ్ ఎల్నినో లానినా గురించి ప్రతి ఇరవై ఐదు వేల మంది అభ్యర్థులు కూడా అదే పాయింట్ నుంచి చదివింటారు ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి టాపిక్ గురించి ఇరవై ఐదు వేల మంది అదే కాన్సెప్ట్ చదువుంటారు తెలంగాణ మూమెంట్ గురించి ఇరవై ఐదు వేల మంది ఒకే పుస్తకాన్ని చదువుంటారు కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రజెంటేషన్ అన్నది వేరు వేరుగా మారిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ ప్రజెంటేషనే మీకు ఒక పాజిటివ్ ఎడ్జ్గా మారనుంది ఆ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్ని కూడా మనం నేర్చుకుందాం ఓకే ప్రజెంటేషన్ తర్వాత మీకు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను ఇక్కడ చెప్తాను అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే చూడండి మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ని కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అసలు ఆ క్వశ్చన్లో మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నారు వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యూ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అన్న పాయింట్ని కూడా ఇక్కడ మీరు అందరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేట్మెంట్ చూడండి మహాత్మా గాంధీ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ బ్రాట్ నాన్ వయోలెన్స్ ఇన్ ఇండియా ఓకే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇట్లా ఇచ్చి మహాత్మా గాంధీ ఇస్ ద పర్సన్ హూ బ్రాట్ నాన్ వయోలెన్స్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి రాసి ఎవాల్యుయేట్ ద నాన్ వయోలెన్స్ మూమెంట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ క్వశ్చన్ ఇట్లా అడిగినారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Mahatma Gandhi is the person who brought non-violence in India. Evaluate the non-violent movements across the world. That means, the non-violent movements are the first thing to say. If you say that, you can tell one point. The demand of the question is the demand of the question. The demand of the question is the first line. I will tell you the first line. I will tell you the first line. ఫస్ట్ లైన్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే రాసుకున్నామో మహాత్మా గాంధీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ బ్రాట్ నాన్ వైలెన్స్ టు ఇండియా ఇది అసలు క్వశ్చనే కాదు దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ ఎట్ ఆల్ క్వశ్చన్ మీద ఏంటంటే ఎవాల్యుయేట్ ద రోల్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ ఎవాల్యుయేట్ ద నాన్ వయలెంట్ మూమెంట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇది మాత్రమే క్వశ్చను అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ మటుకే మనం రాయాలి మహా ఇదేంది ఇది టిఎస్పిఎస్ మిమ్మల్ని ట్రాప్లో పడేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ ట్రాప్లో తప్పకుండా మీరు పడకూడదు యూ షుడ్ నాట్ ఫాల్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ట్రాప్ అర్థమైందా అంటే మీ ఎవరు ఎవరు అందరూ కూడా మహాత్మా గాంధీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ మహాత్మా గాంధీ ఏం చేసినాడు నాన్ వయలెన్స్ యాక్టివిటీస్ ఏమేమి తీసుకొచ్చినాడు అని మొత్తం రెండు వందల మూడు వందల వర్డ్లు దానికి సంబంధించి రాస్తూ ఉంటారు కానీ అది మిస్టేక్ అవుతుంది ఎందుకు అని అంటే మీరు డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోలేదు కనుక డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ని కనుక మీరు అర్థం చేసుకున్నారు అని అంటే సో ఈ ప్రజెంటేషన్ అన్నది డెఫినెట్లీ ఒక కేక్ వాక్గా మీకు మారుతుంది ఒక ఈజియెస్ట్ ఆప్షన్గా కూడా మీకు మారుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడనే మీరు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను మనకు కావాల్సినటువంటి అంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా ఎస్ఏ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా మనకు కావాల్సినటువంటి బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటిది అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కంటెంట్ ఉండాలి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ రావాలి ఆల్సో ప్రజెంటేషన్ అన్నది మీకు తెలియాలి డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటో కూడా మీరు తప్పకుండా అర్థం చేసుకోగలగాలి ఈ కాంపనెంట్స్ కనుక మీలో నరనరాల్లో మెదులుతాయి అని చెప్పి మీరు అనుకుంటున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ నెక్స్ట్ కో వీడియోస్ ఏవైతే మీకు రాబోతా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు చూస్తూ ఉండవచ్చు సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ కంటెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇది అర్థం చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఐ విల్ బీ టీచింగ్ యూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటే ఏ ఏ కాంపనెంట్కి ఎస్ఏ ఎలా రాయాలి దానికి సంబంధించి కొన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మాట్లాడుకుందాం ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలి దానికి సంబంధించి కొన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ని మనం మాట్లాడుకుందాము సో ఈ వీడియోలో ఇంతే నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ బి బిగినింగ్ విత్ అవర్ ఎస్ఏ టాపిక్ ఎస్ఏ గురించి మనం డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం